Já começou a ler o um livro e não foi até o final. Já ouviu falar de gente assim? Já ouviu falar de gente que começa o regime no segundo e abandona na terça? Ai, <risos> Mas isso eu já ouvi falar, já ouvi falar. Começa a fazer uma caminhada num dia, três dias depois já, né? Se aposentou. <risos> gente, nós temos um hábito muito grande de não cultivar bons hábitos. Ou pelo menos não temos o foco em hábitos que nós precisamos cultivar. Não existem pessoas sem foco. Existem pessoas com foco naquilo que não devem. Todo mundo tem foco. Todo mundo tem disciplina. Eu acho isso muito engraçado. A gente fala assim, eu não tenho disciplina, Ricardo. Não tenho. Tem. Não tenho. Ricardo, tem. Não tenho. Não estou te falando que eu não tenho, mas você quer saber mais do que eu que não tenho? Tem sim. Olha a sua disciplina e mostrar para mim que você não tem disciplina. É sério isso? Todo teimoso é disciplinado em defender seu ponto de vista. Todo depressivo é disciplinado em tentar mostrar que está triste. Que a vida dele é muito ruim. Todo mundo tem disciplina. Vê se não é. Gente, isso é muito sério. Nós precisamos fazer um esforço hercúleo para ficar triste e ficar mal. Observa. Você conversa com a pessoa que está ficando para baixo. Tá difícil. Mas tudo vai passar... É, você fala isso porque você não está passando pelo que eu estou vivendo. Uhum. Não é assim? Vai, sai desse quarto, vai viver. Né? A, a vida está acontecendo lá fora. Só se for para você. É foco. Passam três dias e aí, você melhorou? Não. Nem vou. Porque está tudo complicado. Bom dia. Só se for para você. Gente, é impressionante. Como nós, sem nos darmos conta, nos programamos para sermos tristes. O professor Martin Seligman, da Universidade da, da, da Pensilvânia, muito conhecido por essas terras, né, um PHD famosíssimo, ele durante muitos anos, ele construiu a ideia da psicologia positiva com o Mihaly, Mihaly né, que é uma cadeia da psicologia completamente alinhada com a proposta espiritual do desenvolvimento do ser. Joana de Angeles, na sua série psicológica, se ancora muito nesse processo. Né? Nós vamos trabalhar o que o espírito tem que se desenvolver. Toda a obra de Chico Xavier, do nosso amado Chico, as falas extraordinárias de André Luiz e de Kardec, é foco no que funciona. Kardec, no livro A Gênese, fala, não é para a gente combater a escuridão, nós temos que acender a nossa... Desculpa, não tem nada. Nós temos que acender a nossa... O que é que Jesus falava? Olha que coincidência. Deixar brilhar a vossa... Luz. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueiro, mas sobre o velá, dor, para que todos ao teu redor vejam as suas boas. Entendeu? Nós, gente, reencarnamos com o um objetivo lindo, deixar brilhar a nossa luz. Não é para combater a nossa escuridão. Trabalhar reforma íntima não é tirar a sujeira, é trazer limpeza, é completamente diferente. Parece igual, mas não é. Em 82, quando Madre Teresa foi convidada a fazer uma caminhada né, contra o aborto, ela surpreendeu o mundo todo falando, não vou, não vou e não vou. Como assim a senhora não vai? Não, a favor contra o aborto eu não vou. Eu vou a favor da vida. É diferente. É, emagrecer é diferente de não querer engordar. Prosperar é diferente de não querer ter dívidas. Ser feliz é diferente de não querer ser triste. Se você levanta todos os dias com foco do lado errado, fique tranquilo, você vai ficar bom nisso. Porque nós ficamos bons em tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção, isso é livre-arbítrio. Gente, o Senhor da Vida, falando disso hoje na pílula, o Senhor da Vida nos deu livre-arbítrio, isso é um negócio muito sério. O nosso inconsciente, ele vai sendo retroalimentado diuturnamente né, por tudo aquilo que a gente pensa, que a gente alimenta, por mais que a gente não fale. Isso se soma com as nossas existências pretéritas, da nossa memória espiritual, que o nosso corpo mental e emocional, ele é eterno. Então ele vai sendo acumulado. No momento que a gente foi criado lá simples e ignorante, né? isso vai, <risos> vai sofrendo acúmulos aí de experiência. Aí você chega agora aqui e de repente um monte de gente fica brincando de viver. E não entende porque que as coisas não funcionam. E o que é pior ainda, tem gente que preocupa em Deus. Eu não sou feliz, eu fiz a minha parte. Então vamos lá, como é fazer a sua parte? Os amigos espirituais chegam a brincar com isso. Como é que fazer a sua parte? Eu faço, eu dou um duro danado pela minha família. Assim, e o que é dar um duro danado pela sua família? Ah, eu trabalho de 8 às 8, eu me esforço, eu tenho um filho complicado, uma esposa difícil, um marido complicado, eu já fiz muito. 
Aí muitas vezes eles, engraçado, o sujeito casou tem dois, três anos, está reclamando da vida. Tem quatro existências que ele perturba a outra criatura. Entendeu? Mas é isso, quatro existências. Ele perturba a outra criatura, enche a paciência dela, entendeu? Não deixa ela progredir. E ele está reclamando porque durante dois anos ele acha que fez muito cumprindo a obrigação dele. Evoluir é um processo. Às vezes a gente cuida do pai que está doente, da mãe que está doente, acha que está fazendo um favor. E se esquece que nós estamos plantando couve. Porque quem ama, meus amigos, tem um olhar para a eternidade. É diferente. Hoje é maravilhoso né, a gente olhar para trás, admirar a obra do nosso Chico, né, e ver quantas coisas lindas ele fez. Por exemplo, a obra de André Luiz. A obra de André Luiz, né, que foi um trabalho monumental, até os dias atuais, nós assistimos vários cientistas que analisam a obra de André Luiz e vão se surpreendendo com a quantidade de revelações que aconteceram da psicografia do Chico lá atrás, quando muitas coisas estão sendo comprovadas hoje. Inúmeras, inúmeras. Né? Nós vemos agora o Sérgio Felipe, né, que é uma autoridade, é, posso dizer até que mundial, não só brasileira, né, que estuda né, esses gânglios importantíssimos que nós temos na nossa pineal, mostrando que a fala de André Luiz lá atrás, praticamente 60 anos atrás, preconizava e trazia informações que agora a ciência está dando conta de codificar. Isso para ficar no mínimo. Uma obra monumental. Só que essa obra monumental não começou do dia para a noite. Pouca gente sabe, mas André Luiz treinou a aproximação com Chico quase 700 vezes. É claro, porque a gente não funciona assim. A gente tem uma ilusão, né? Ah, não, porque, deixa eu ver, vem cá. Emmanuel devia estar sem fazer nada, toma um café. Um café, um café, um mundo espiritual, um café fluídico. Assim, vem cá. É, ó, você, você que voltou da terra, um médico razoável. É, né, que fez umas besteiras para lá, mas voltou, se reequilibrou. Você não quer ajudar a gente na codificação, não? Bora, vem cá. Então, sujeito lá embaixo, o chegado meu, né? Bom médico, vem pra cá. Nós vamos para lá fazer um passeio em Pedro Pouto. Você começa a escrever umas coisas lá através dele. A gente fala sério. O mundo espiritual trabalha com uma programação gigantesca. Jesus, quando veio, fez questão de dizer: Eu não vim para destruir a lei. Isso é fantástico. Eu vim para cumpri-la. Há previsões do Cristo desde Moisés, 1300 anos antes do trabalho de Moisés. Há as falas de Elíquias, de Jeremias, de vários outros, mencionando a presença de Jesus, do Salvador, que viria séculos depois. Isso é planejamento. Não é ao acaso. Não é ao acaso. Quem já teve a oportunidade de, por exemplo, ler Caminho da Luz, né, que é uma obra magnífica, vai ver como Emmanuel nos mostra o planejamento da evolução do nosso sistema, da história da Terra. Não é o um acaso. A nossa vida não é o um acaso. A ficha não caiu para muitos de nós. Tudo é planejado. Gente, a maioria de nós, quando a gente vai reencarnar, a gente tem um plano carne. Que nós temos, pelo menos a maioria, de, entre aspas, né, boa parte, nós temos uma consciência inconsciente. São aqueles que participam direto ou indiretamente do planejamento do seu plano caro. Isso fica mais restrito porque o espírito tem que ter algum mérito, ele tem que ter alguma lucidez. Por exemplo, você não vai chamar o seu filho de 5, 6 anos para ele né, fazer o planejamento da vida dele. Vai, não tem maturidade para isso. Alguns de nós é assim. Antes de reencarnar, a gente tem a ideia psíquica, uma idade psíquica do mínimo de 5, 6 anos. Não vai. Contrapartida tem... Muitos de nós muito mais maduros. Então, antes da gente voltar para a Terra, a gente participa conscientemente do que vai acontecer. Pronto, a gente vem para a matéria. Na hora que a gente chega na vida material, os acontecimentos vão se desenrolando. Você já notou que muitas vezes na vida as pessoas falam assim, nossa, eu estou sentindo uma coisa estranha, uma vontade, eu não sei explicar o que é, eu, eu preciso sair do Brasil. Eu não sei o que é, uma coisa estranha. Ou então, nossa, eu não sei, sabe... Não há vontade de... Eu preciso fazer alguma coisa pelo social, pelos outros. Ah, eu não sei, eu preciso casar agora. A pessoa fala, mas isso é inerente à natureza humana. Não, tem pessoas que isso é clode em determinados períodos da vida. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala de ser é um programa reencarnatório. Todos nós temos um. Todos nós. Por exemplo, pode não estar no seu programa, você... Ah, eu vou ter câncer aos 38 anos. Eu vou ter uma fibromialgia grave aos 40 porque isso é consequência, né? isso não é um prêmio, você vai ter porque vai ter. Né? De alguma forma, eu desperto isso, isso é clode por um motivo. 
mas existe um planejamento. Por que, que não eclodiu com 22, vai eclodir com 42? Tem um motivo. Por que, que o Chico, a mediunidade dele se manifesta com 4, 5 anos e não com 35? Por que, que Kardec não tinha mediunidade dele com 4, 5 anos? Por que, que ele só foi codificar a doutrina com mais de 50? Por que, que o doutor Bezerra, quando estava encarnado, só foi ajudar na difusão da doutrina espírita no Brasil com mais de 50? Porque tem um planejamento. Tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo. Meus amigos queridos, por mais que às vezes a nossa vida pareça uma bagunça, acredite, é tudo uma bagunça organizada. <risos> é sério. Não tem umas coisas assim, né? Tem uma mesa que é aquela bagunça, né? Mas e se você perguntar, a pessoa sabe onde está cada coisa. É a bagunça organizada. É a bagunça organizada. Então às vezes você fala, meu Deus, minha vida está uma bagunça. O mundo está maluco. Quantas coisas horrorosas. Mas você tem a certeza absoluta que a mão divina trabalha em silêncio para que o planejamento espiritual do desenvolvimento, não só do nosso hobby, mas da nossa vida, transcorra. Então a única coisa que nós precisamos fazer é não sair do foco. É exatamente o que a gente faz. A gente sai do foco o tempo todo. Existe uma profissão complicadíssima no universo, chamado mentor espiritual. Anjo da guarda. Você dá o nome guia. Guia é coisa de cachorro, né? Você, não é verdade? Você dá a guia do cachorro. É, você pode dar o nome que você quiser. Mas você imagina. Eu não sei. Eu não queria ser o meu. Você queria ser seu amigo espiritual? Pensa bem. Não, seja honesto. Não mentir pra mim. Pensa pra você. Imagina. Você seu amigo espiritual chegando para você e falando, minha filha, né? lembra que você me falou que ia fazer assim, assim, assado? Meu filho, você continua ainda com esse hábito e constantemente orientando, pacientemente te despertando, todo dia, várias vezes por dia. Sabe por que, que eles não desistem de nós? Porque é um pro... Sucesso. Entende? Tudo tem uma sequência, tem um pro sucesso. Isso é muito sério. Entender isso liberta a gente da frustração e da ansiedade. A maioria de nós fica angustiado porque a gente não entende o processo que a gente está passando. Reforma íntima não é simplesmente você chegar na frente do espelho e falar Eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz Tomara, ajuda, vai lá, vai falando Melhor que falar, eu sou triste, eu sou triste Mas não é isso que vai mudar É entender que a gente está vivendo um processo de transformação interior Para que o nosso Cristo interno, ele apareça, ele ecluda Para que a nossa sequoia interior desperte e ela demora. Se a coisa não demora para aparecer, fique tranquilo, a tua demora, a minha demora. Mas na hora que aparecer, meu amigo, não volta atrás. Por isso que o Espírito não retroage. Entende? Então Deus tem paciência conosco, porque Ele sabe e conhece o nosso processo. Só que nós não temos. 